ഉള്ള ഭീതിയാണ് ആ ഭിത്തികളെ ഭേദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മതിലുകൾ നമ്മള് ബഷീറിന്റെ മതിലുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ മതിലുകളില് വലിയ മതിലിന്റെ ഇപ്പഴേ നിൽക്കുന്ന ബഷീറും അതിന്റെ അപ്പഴേ നിൽക്കുന്ന നാരായണിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് ആ മതിലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സ്നേഹം കൊണ്ട് ആ മതിലിനെ താഴെ തച്ചുടച്ചിട്ട് അവര് സ്നേഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മാനവീയതയുടെ ഒരു കുറവ് അതായത് മനുഷ്യത്വം സ്നേഹവും കരുണയും ചേർത്തിരിഞ്ഞ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഒരു അഭാവം ഉണ്ടാകുകയും എങ്ങനെയും അധികാരികളായി മാറുക വിശേഷിച്ചും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഈ വേലിയേറ്റത്തിൽ എല്ലാം നമ്മളുടെ സുഖം നമ്മളുടെ സ്വാർത്ഥം മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ സുഖത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക സുഖത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ എന്ന പദ്ധതി യൂസ് ചെയ്യുക വലിച്ചെറിയുക അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പല രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ വ്യവസ്ഥിതി നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ വ്യവസ്ഥിതി നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടം എല്ലാം ഇങ്ങനെ താരതമ്യേന ദുർബലരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അടിമകളാക്കി അടിച്ചമർത്തി മാറ്റി നിർത്തുകയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ള വർഗം ലിംഗത്തെ സ്ത്രീകളെ പൂർണ്ണമായി മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് അല്പാൽപ്പം അവിടെ ഇവിടെ എന്നിരുന്നാലും പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പകുതി വരുന്ന ജനസംഖ്യ ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെ പൂർണ്ണതയുണ്ടാവും അവിടെ എങ്ങനെ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ തിരിച്ചറിവ് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മാഡം മയോ മദറിന്റെ എഴുതി മദറിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകമാണ് ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ സമയമാണ് ആ സമയത്ത് മദറിന്റെ എഴുതിയപ്പോൾ മാഡം മയോ വിദേശിയായ മാഡം എഴുതിയത് ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾ ശരിക്കും അമ്മയാകാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചവരാണ് അല്ലാതെ വേറെ അവർ പോലും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളില്ല വേറെ അവരുടെ ഒരു കാലം നമ്മൾ പറയും അന്ന് വലിയ തത്വജ്ഞാനികളും വിദുഷികളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഉദ്ഘോഷിക്കുമ്പോഴും വേദത്തിലും ഉപനിഷത്തിലും ഒക്കെ ചെന്ന് നമ്മൾ പേരുകൾ എടുത്ത് മുമ്പിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും ഒരു ഈ കാലഘട്ടത്തോട് നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് വന്നപ്പോൾ മദർ ഇന്ത്യ പൂർണമായും ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ ശരികൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയെ പോലെയുള്ളവർ അതിനെ മദറിന്റെ ശരിയല്ല എന്ന് പറയും നമ്മളെ താഴ്ത്തി കെട്ടാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന പല അതായത് നമ്മളുടെ സംസ്കാരം മോശമാണ് നമ്മളെല്ലാം കൊണ്ടും കുറെ വിത്തുകളും കുറെ പന്ത്രങ്ങളും വാലിക്കുകളും ഒക്കെ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കുറെ അന്ധവിശ്വാസികളായ മനുഷ്യരാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പാടുപെടുകയായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ സംസ്കാരം മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഇവിടെ വേരുന്നാൻ പറ്റുകയുള്ളായിരുന്നു അതിൽ പറ്റിയ ഒരു പുസ്തകം മാത്രമാണ് മദർ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും മാഡം മയോ പറഞ്ഞു തന്ന് എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനവും ശരിയായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോഴേ കല്യാണം സ്ത്രീയുടെ കല്യാണം ശൈശവ വിവാഹമാണ് അന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അവൾ പ്രസവിക്കാതെ ശക്തിയായി കഴിയുമ്പോഴേ പുരുഷന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ് അന്ന് മുതല് പ്രസവമാണ് അവൾ ആ പ്രസവം പ്രസവിക്കുന്ന സമയപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലത് അവതിന്റെ ശുചിത്വം വേണം ശുദ്ധത വേണം അവിടെ വളരെ അങ്ങനെ വൃത്തി കെട്ടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവള് ജീവിച്ച് അകാലത്തിൽ മരണം അടയുന്ന കുറെ സ്ത്രീകളുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് മഴ മയോ എഴുതിയപ്പോൾ അന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഗാന്ധിജി തുടങ്ങിയ എല്ലാവരും അതിനെ എതിർത്തിരുന്നു 
ശരിയായിരുന്നില്ല അത് ഇത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മാതൃത്വത്തെ വലിയ ഇത് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്തെയും മാതാവാകുക മാത്രം വലിയ വലിയ അതിനെ ശ്രേഷ്ഠത ശ്രേഷ്ഠമാണ് പക്ഷേ ആ ശ്രേഷ്ഠമാണ് മാതാവിനെ തോളം വലുതൊന്നൂര് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണെങ്കിലും ആ മഹത്വത്കരണത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു ചൂഷണത്തിന്റെ രീതിയെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുത് അപ്പൊ സ്ത്രീകളെല്ലാം വിചാരിക്കും അമ്മയായി കഴിഞ്ഞ എല്ലാം തീർന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമോന്നത ലക്ഷ്യമായി തീർന്നു അമ്മയായി രണ്ടു കുട്ടികളായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയായി അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പ്രസവിച്ചു സ്ത്രീകൾ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതല്ല അങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ ഓരോ രീതിയിലും ഞാൻ പറയുന്നത് അവരെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഈ രീതി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ബില്ലും കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ പുറകിൽ എന്ത് രീതി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് സ്വാഗത പ്രസംഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത പോലെ തന്നെ ഈ സ്ത്രീകളെ ഇത്രമാത്രം മഹത്വവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളെ ചൂഷണം ആദർശവൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂഷണമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എത്ര ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മള് അവിടുത്തെ ആ വാക്കിന്റെ പുറകിലുള്ള അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവൾ ആ അതിൽ വീഴുകയാണ് ആ ചൂഷണത്തിന്റെ അതിനെയായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടി നടന്നു പോകുന്നപ്പോഴും അന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് പങ്കെടുത്ത ഒരു സമരമായിരുന്നു അവർ സ്ത്രീകളെ ഗാന്ധിജി ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഗാന്ധിജി ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ എത്രയോ സ്ത്രീകള് എത്തി അന്നും ഈച്ച പറയുന്ന പോലെയായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ ചെന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ആ ഗാന്ധിജിയും നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കണം ഒരിക്കലും സ്ത്രീ തന്റേതായ രീതിയിൽ വികസിച്ച് അവളുടേതായ പുരോഗതി കണ്ടെത്തി അവൾ തനിയെ പുറത്തു പോയി ജോലി ചെയ്ത് തന്റെ ഇടം വേണമെന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസം വേണം അത് വേണം എല്ലാം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സ്വത്വബോധമുള്ള സ്ത്രീകളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗാന്ധിജി ഒരക്ഷരവും അത് വേണ്ടിയില്ല ആശ്രമങ്ങളിലും ഒക്കെ ഗാന്ധിജിയുടെ ഒപ്പം സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ മുമ്പിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നു പോലെ അംബേദ്കറും ഗാന്ധിജിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടായ ഡിസ്കഷനിലും ചർച്ചകളിലും അവര് തമ്മിൽ ഉണ്ടായ വിരോധങ്ങളിലും ഒന്നും ഇതായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം അത് വലിയതായിരുന്നു ഇല്ലെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭേദഭാവങ്ങൾ ജാതി മത ചിന്തകളെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ ഭേദങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഇതിനെ ഇങ്ങനത്തെ പല ചൂഷണ രീതികളെ കുറിച്ചും ഗാന്ധിജി വളരെ ഗാന്ധിജി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ലെന്നല്ല പറയുന്നത് ഗാന്ധിജി നമ്മള് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധി രാക്ഷസനായിരുന്നു ചെറിയ ഒരാളായിരുന്നില്ല ഗാന്ധിജി വലിയ ബുദ്ധി രാക്ഷസനായിരുന്നു പക്ഷെ ചെറുതിലൊക്കെ ഗാന്ധിജി എന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ആ കൂടത്തിൽ ഒത്തിരി പേര് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരാത്തത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാം ഭേദഗതി നടത്തിയ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടന എഴുതിയ സമയത്ത് ഭരണഘടനയിൽ നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു നല്ല ഭരണഘടന ലോകത്തെങ്ങും ഇല്ലെന്ന് നമ്മള് മുറവിളി കൂട്ടുന്ന ഈ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരുള്ള ഭരണഘടനയിൽ വെറും പതിനൊന്ന് സ്ത്രീകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു വെറും പതിനൊന്ന് സ്ത്രീകൾ അതും നിങ്ങൾ കേൾക്കണം നമ്മളെ അവരെയൊക്കെ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോയി മനുഷ്യരുടെ ഒരു ദൗർബല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് തലമുറ വരെ മനുഷ്യര് ഓർത്തിരിക്കും അത് പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളാണ് ഒറ്റ തലമുറ കൊണ്ട് തന്നെ തീർന്നു അവരുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പതിനൊന്ന് പേര് ആ ഇരുന്നൂറ്റി അതൊന്ന് ഓർക്കണം നാല് ശതമാനമായിരുന്നു വെറും നാല് ശതമാനം ആ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അന്ന് അവര് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അവര് പറയുന്നതിനെ പുച്ഛിച്ച് മാറ്റി കളയുന്ന ഒരു പുരുഷ സഭയായിരുന്നു ഭരണഘടനയുടെ സഭ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ 
ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ പോലെയുള്ള വളരെ ശക്തിയുള്ള ശക്തിയുള്ള വനിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിഷ്ണാശാലിയും എല്ലാം കൊണ്ടും മിടുക്കുള്ള ഒരു ലേഡി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ ഭരണഘടന ആ സഭയിൽ പതിനൊന്ന് പേരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പല ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ആ സമയത്ത് സ്ത്രീകളെ പേരൊന്നും വിളിച്ചല്ല വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദരിമാര് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെമ്പറും സ്ത്രീ മെമ്പറുമാര് അതാണ് സ്ത്രീയുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലായ്മ അവിടെയുണ്ട് അവര് തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട് വെറും സഹോദരിമാര് ഈ പതിനൊന്ന് പേരുടെ ഒരാള് സംസാരിക്കുമ്പോ പേര് വിളിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് അത്രയും സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അവർക്ക് അത്രയും സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അവര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവര് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകളെക്കാളും വളരെ കരുത്തൃത്യ സുചേത കൃപലാനി സരോജിനി നായിഡു വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ് ഇവരെ പോലെയുള്ള സ്ത്രീകളായി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പതിനഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെ നോക്കണം ആ പതിനഞ്ച് പേരിൽ പലരും പിണങ്ങിപ്പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ പുരുഷ മേധാവിത്വമുള്ള ഒരു സഭയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് പല രീതിയിലുള്ള എതിർപ്പും കാരണം അവരിറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അവസാനം പതിനഞ്ച് പേര് നിന്നതിൽ രണ്ടു മുതൽ രണ്ട് പേരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവരോട് പറയുമ്പോൾ അവർ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെ ഓരോ ബില്ലിനെ കുറിച്ചും ഈ ഭരണഘടനയിലെ ഓരോ ഇതിനെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറയുന്നതാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അധികം സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും ഒക്കെ കൊടുത്താല് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരം തന്നെ മാറിപ്പോ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉള്ള മനുഷ്യരുടെ പുരുഷന്മാരുടെ മനസ്സിന്റെ അവലാതിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യവോ സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവോ സ്ത്രീ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ കുറിച്ച് അതിന് അതുപോലെ അന്നത്തെ ഒരു ഒരു ആക്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന സ്വത്ത അവകാശത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇതിനെ എതിരാണ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞതാണ് ഈ മെമ്പേഴ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ പതിനൊന്ന് പേരുണ്ടായിട്ട് ഈ സഭയിൽ ഇത്ര മാത്രം ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ഓരോ ബില്ല് എടുപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേര് ഈ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നേ സ്ഥിതി അതായത് സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമം സ്ത്രീകൾ ഇന്നത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് പകുതി ശതമാനം അന്ന് പതിനൊന്ന് പേരുള്ളടുത്ത് പോലും അവരുടെ ശബ്ദം മുഴങ്ങി കേട്ടു ഇന്നത് പാടില്ല ഇന്നത് വേണം എന്ന് മുഴങ്ങി കേട്ടപ്പോൾ പുരുഷന്റെ അസ്വാരസ്യം അവിടെ മുഴങ്ങിയിരുന്നു പുരുഷൻ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ഭാഷ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഭാക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഭാക്തി പറയുന്നുണ്ട് ഭാഷ ഭാഷയില് രണ്ടു വശവും നമ്മൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് പുരുഷ ഭാഷ മാത്രം കേട്ട് വളർന്ന നമ്മളുടെ സമൂഹവും നമ്മുടെ ലോകവും നമ്മുടെ ദേശവും എല്ലാം മറുവശത്തെ കേൾക്കാനായിട്ട് വളരെ അവർക്ക് ഒരു എന്താണ് അവള് പറയുന്നത് അവൾ സത്യത്തിൽ പേടിയുണ്ട് പേടിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യസന്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ പുരുഷന്മാർ ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം പുരുഷന്മാരും വിളിച്ചു കൂട്ടും നമ്മളെ സംസാരിക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ വനിതാ ബലിനെ കുട്ടി സംസാരിക്കാൻ വിളിച്ചു കൂട്ടുമ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിന്റെ മനസ്സിൽ അന്നത്തെ നെഹ്റു പോലും ആ ഭരണഘടന സഭയിൽ നെഹ്റു ഉണ്ട് നെഹ്റുവിന് പോലും അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് നെഹ്റു എത്രയോ പ്രോഗ്രസീവ് മൈൻഡ് ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു എല്ലാ രീതിയിലും ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ഈ രണ്ടു വശവും ബാക്കി പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടു വശവും കേട്ടാലേ അതിനൊരു പൂർണ്ണമായ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ കേൾക്കണല്ലോ പക്ഷെ എപ്പോഴും പുരുഷ ഭാഷ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയും സ്ത്രീ ഭാഷയെ അവൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവന്റെ അധികാരവും ബാക്കി മതം ഇപ്പോൾ ആ കൂടത്തിൽ തന്നെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കാർ മതത്തിനെ വളരെ സൗകര്യപൂർവ്വം അവരുടെ കൂടത്തിലേക്ക് കൂട്ടുന്നത് നമ്മൾ പറയും പ്രോഗ്രസീവ് പാർട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ അല്ല ഇപ്പോഴും അവരെ പീഡിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ കേരളം പോലെ ഇത്രയും വികസിച്ച പ്രോഗ്രസീവ് പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്നിടത്ത് കിടന്നുള്ള പരസ്പരമുള്ള അടി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നാണക്കേടുണ്ടാവും ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാവും 
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ മതവി മതത്തിനെയും അധികാരത്തെയും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇവിടെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതിൽ പങ്കു ചേർന്ന് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വേറെ ഇങ്ങനെ സീറ്റുകൾ സംവരണം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല സംവരണം ചെയ്യുന്ന ആവശ്യപ്പെടാത്ത എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് അവർക്ക് അവരിൽ തന്നെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരത് ശക്തരായിരുന്നു ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം ഇനിയുള്ള നാടുകളിൽ ആ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിച്ചു പക്ഷെ എവിടെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി അന്ന് തന്നെ ദാക്ഷായണി വേലായുധനെ പോലെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിയുടെ അരിമശിഷ്യായിരുന്നു എന്നിരുന്നാൽ അതുകൊണ്ട് അമ്പേക്കുമായിട്ട് പല കാര്യത്തിൽ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആഴപ്പാടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദളിത വനിതയായിരുന്നു ആ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവര് പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിനെ പോലെ ഉള്ള ഒരു പാർട്ടി ഒരിക്കലും ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള പാർട്ടി അല്ല അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സവർണ മേധാവിത്വത്തിനും ധനികർക്കും അതായത് സാമ്പത്തികമായി ഉന്നമനത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കും മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് സാധാരണക്കാരെ അവർ കാണാതെ പോകുന്നത് എന്ന് അന്ന് ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ പറഞ്ഞു അന്നത്തെ വലിയ സി രാജഗോപാലാചാര്യെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞ അവർ ലേഡി പറഞ്ഞതാണ് അന്ന് നോക്കണേ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു പുരോഗമനവുമില്ലാത്ത ഒരു സവർണനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ മാത്രമാണ് ഇയാള് ഒരു പുരോഗമന വിചാരവും ഇല്ലാത്ത സവർണനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അന്നൊക്കെ ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അത്രയും പറയാനുള്ള കരുത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് അതില്ല ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകൾ അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരീ പാർട്ടിയാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും സത്യം തുറന്നു പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ആത്മവിശ്വ സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് അവരുടെ അതാണ് അന്നത്തെ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേറെ വേണമെന്ന് പറയാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകൾ എത്ര പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേർക്കുണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് എത്ര പേർക്കുണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന പുരുഷനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിയറിനെ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് പേടി ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പേര് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭരണഘടനയെ ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്തും സ്ത്രീകൾ വളരെ ശക്തമായി സംഖ്യയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും അവർ ആ സംഖ്യയെ മറികടന്ന് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അന്നത്തെ പുരുഷ മുഖവന്മാരെ പേടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് അവര് ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് പേടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കാൻ പേടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ താഴോട്ട് പോയത് അതിനുശേഷം ഒന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഭരണഘടന ഉണ്ടായി ഭരണഘടന വലിയ കാവലാളായ ഭരണഘടന നമുക്ക് എല്ലാം തരുമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ പല പല കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒക്കെ നേടിയെടുത്തെങ്കിലും നമുക്ക് കാതലായ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എൺപത് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് സ്ത്രീക്ക് ഇങ്ങനെ നിയമം നിർമ്മാണ കാര്യത്തിലും ഭരിക്കുന്നിടത്തും സ്ത്രീക്ക് സ്ഥാനമില്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ ആ തിരിച്ചു അത് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് അമ്മയ്ക്ക് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചല്ല ദരിദ്രനെ കുറിച്ചാണ് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് നിയമ നിർമ്മാണ സഭകളിലും ഭരിക്കുന്നിടത്തും സ്ത്രീക്ക് അധികാരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സ്ത്രീക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല സ്ത്രീക്ക് ന്യായം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ന്യായം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലാണെങ്കിലും ഭരണകർത്താണെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ വരുമ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ട് പുരുഷന്റെ തണലിൽ നിൽക്കാൻ അല്ലാതെ അവൾക്ക് തന്നെ നിന്ന് സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറയാൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു വനിത ഇവിടം വരെ കിടക്കേണ്ടി വന്നു സ്ത്രീകൾ വന്നാൽ പോലും ആ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തണലിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ തണലിൽ അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ വന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിന് ശേഷമാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിന്റെ കാരണമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം ആഘോഷിച്ചു യു എൻ ഒ ഇതിൽ ഇടപെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് വർഷക്കാലം അന്താരാഷ്ട്രീയ വനിതാ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിന്റെയൊക്കെ ചൂട് പിടിച്ചാണ് ഇവിടെ പല പുരോഗമന ചിന്താഗതിയുള്ള പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഉണർത്തു വരാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ വന്നു അതിലെ ലോകൾ വന്നു അപ്പോൾ സ്ത്രീക്ക്
അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെ ബലാത്കാരം അടി ഇടി കൊല വെട്ട് സ്ത്രീക്ക് വീട്ടിലില്ല ഒരു അങ്ങനെ ഓരോരോ വളരെ ആഴത്തിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ഇടപെടലോട് കൂടി വളരെ ആഴത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കൂടെയും സ്ത്രീയുടെ ഓരോ അധികാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരും അവസാനം ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവില് നമുക്കറിയാം നിർഭയ കേസ് വന്നപ്പോൾ വരെയുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങളിൽ കൂടി സ്ത്രീക്ക് പല അധികാരങ്ങളും സ്ത്രീക്ക് സംരക്ഷണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് അവർക്കുള്ള സംരക്ഷണമാണ് സംരക്ഷണം സ്ത്രീക്ക് പല രീതിയിലാണ് സംരക്ഷണം അവളെ കായികമായി വളരെ താഴ്ന്ന രീതി ദുർബലയാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് താഴ്ത്തിക്കെട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടെ പല രീതിയിലുള്ള ഹിംസകൾക്ക് അധീനം വാങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവള് മാനസികമായി അവൾക്ക് വികസിക്കാനുള്ള ഇടം കിട്ടാതെ വിദ്യാഭ്യാസം ശരിക്കും കിട്ടാതെ പല രീതിയിൽ സ്ത്രീകളെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ ഇപ്പം വരെ ഈ വനിതാ ബിൽ വന്ന് ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസിഡന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു എത്രയോ കാലമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് നിയമനിർമ്മാണത്തിലും ഭരണത്തിലും സ്ത്രീ കൈയാളുമ്പോൾ മാത്രമേ അവൾ താക്കോൽ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും ഇല്ലാതെ പോകുമ്പോൾ അവൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ തന്നെ പോലുള്ള സ്ത്രീകളെ രക്ഷിക്കാനും അവൾ തയ്യാറാവുള്ളൂ പക്ഷെ സ്ത്രീകളെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ അവര് എത്രമാത്രം പരസ്പരം തയ്യാറാകുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അത് തയ്യാറാവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഈ ബില്ലിപ്പം പാസ്സാക്കി നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ബില്ലിപ്പം വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത മോദി ഗവൺമെന്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തേൻ തീരാറാകുമ്പോൾ അതും ഏറ്റവും ഒരു ചരിത്ര പ്രധാനമായ ബില്ലാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയില് നിർമ്മിച്ച പാർലമെന്റ് ഇതുവരെ നമ്മള് യൂറോപ്പുകാരുണ്ടാക്കിയ പാർലമെന്റായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു പാർലമെന്റിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് തന്നെ വനിത ശക്തി വന്ദൻ അധിനിയം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ പാസ്സാക്കി അത് വലിയ എതിർപ്പോളൊന്നും ഇല്ല എതിർത്താൽ അറിയാം 